സാർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഈ സീരീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ അറിയാണ്ട് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് ദിവസം തൊപ്പിയെല്ലാം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ സാറാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരു ഗഡ്സ് കിട്ടിയതാണ് അങ്ങ് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സൂൺ ടു ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്തും നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതിന് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ട്രെയിനിങ് അല്ലേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ വാക്ക് അത് അങ്ങേന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കറ്റൻ തിങ്കിങ് എന്താണ് സാർ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റി അത് ഈ സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അതൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ആസ് ഈസ് ദ മൈൻഡ് സോ ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മനസ്സെങ്ങനെയാണ് അതാണ് മനുഷ്യനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിനെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ലേണിംഗ് ആണ് മൈൻഡ് മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ടീച്ചിങ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഹാർട്ട് നോട്ട് വിത്ത് ബ്രെയിൻ അൺലെസ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു കൺ നോട്ട് ഗീവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോപ്പർലി അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടീച്ചിങ് എന്നെ പറയാം ക്ലാസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് അത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുള്ള അമ്മമാരിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഉണ്ണി അമ്പിളിമാന് പിടിച്ചു തരാം കുട്ടി ഹാപ്പി ആയിട്ട് വായ തുറക്കും അപ്പോഴാണ് ഈ പാപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീഡിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് പരിശീലനം തീരുമാനിച്ചു ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഈസ് അമേസിങ് ട്രൂ ഐ എം അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ അല്ലാതെ ഭാഷയുടെ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് ഇപ്പം മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എലമെൻറ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഹാബിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ഹാബിറ്റ് മേക്കിംഗ് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അണ്ടർ സ പേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടീച്ചിങ് വിൽ ബി ഫെയിലർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊക്കെ ടീച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം കുട്ടികൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കാൻ എല്ലാം നോക്കുക ക്രിയേറ്റ് റാപ്പോ റാപ്പോ ക്രിയേഷൻ വരുന്നത് മെൻ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊടുത്താലും ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് വെൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് അധ്യാപകനെ എപ്പോഴാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ വാക്കിൽ എപ്പോഴാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് റാപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈക്കോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വരുന്നത് ടച്ച് ഹാർട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലും റപ്പോറാണ് ആദ്യത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നാട് വിട്ടൊരു കഥ കഥ കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നില്ല കാരണം ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൺ മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ നമുക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മല മീഡിയത്തിലായിരുന്നു നാട് ചൊവ്വൂര് അവിടെ മല മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു മോഹം തോന്നി ഡോക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ട് ഫാദർ നാട്ടിലത്തെ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യം അപ്പോൾ ഒരു മോഹം പിന്നെ പേരൊക്കെ ഡിസന്നാണല്ലോ അതിന് പിന്നെ നല്ല സ്റ്റോറി ഇല്ല അത് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബയോളജി ടീച്ചർ റീത്ത അവർ വന്ന് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു എനിക്ക് അമ്പതിൽ ഒമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി എൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സ്കൂൾ ഇടറാണ് വലിയൊരു സംഘടനകളൊക്കെ ജില്ലാ അമി രൂപത പ്രസിഡൻറ്റൊക്കെയാണ് കഥ കവിത ഒക്കെ ഇതും ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഫുട്ബോളറാണ് പ്രസംഗകനാണൊക്കെ ഉണ്ട് പഠിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ സ്കൂൾ ഇടറാകുമ്പോൾ മാതൃക വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ടീച്ചർ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് ഓ സയൻസിൽ ഒമ്പത് മാർക്ക് അത് ബയോളജി വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനും ഇങ്ങനെ വലിയ പേരിട്ട ഫാദർ പറയും നീ വലിയ ആളാണ് ചോദിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം
ഞാൻ അങ്ങനെ കോളേജ് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ എഡിസൺ ഇ ആണ് ആൽഫബറ്റിക് കോളേജിൽ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടിരുത്തി പഠിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെന്നിരുന്നു അവിടെയാണ് ലൈഫിൽ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാസ് ഫിസിക്സ് അപ്പം ലെക്ചർ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കരുത് പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വഴി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്സെറ്റായി പോയി കാരണം എന്താണെങ്കിൽ പെട്ട പോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മലയാളത്തിലില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല പോട്ടെ ഒരു ക്ലാസ് എങ്ങനെയാവുന്നു എന്ന് പറയില്ല വെയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അധ്യാപകം വന്ന് കെമിസ്ട്രി എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ മനസ്സിലായത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആണ് കാരണം ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പേര് അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ സഫർ ചെയ്തു പോട്ടെ കാരണം സ്വപ്നം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ആവണം ഇതൊക്കെ ഇനീഷ്യ പ്രോബ്ലം വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് മറക്കല്ല അദ്ദേഹത്ത് കാരണം തൻ്റെ ജെയിംസ് ബോൺ സ്റ്റേല ക്ലാസ് ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു പണി എന്നാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി വിറ്റുകൾ പറഞ്ഞു ക്രാക്കിൻ ജോക്സ് അപ്പം എൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പിള്ളേരാണ് ഡ്രാഗോണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഭയങ്കര ചിരി ഞാനാണെങ്കിൽ സൈലൻറ്റ് തിങ്കിങ് ബുദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ബുദ്ധന പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ശ്രീധരൻ്റെ ഒന്നാം തിരുമുറിയിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല പക്ഷെ അവസാനം എല്ലാവരും ചിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും പക്ഷെ എന്നെ എല്ലാവരും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ല അധ്യാപനം നോക്കി തുടങ്ങി പിന്നെ മലയാളം മീഡിയക്കാരൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ബുദ്ധി പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം വിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞാനും പതുക്കെ ചിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ചിരി നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ചമ്മി ചിരി എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ പക്ഷെ ഉറക്കെ ചിരിച്ചതല്ലേ ആദ്യം എന്താ കാരണം അറിയില്ല മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോൾ നിർത്തുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ തന്നെയും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിലെ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും അവിടെ പെട്ടു എനിക്ക് വിഷമായത് എൻ്റെ സ്വപ്നമൊക്കെ തെറിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ ലൈഫിലൂടെ ഡെഡ് എൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്സെറ്റായി വീട്ടുകാർ സ്വപ്നമേ എന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും സ്വപ്നം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആശ്വാസമായത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തിരുന്നു എന്താ സുഖം ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്തത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലാണ് മൂവിയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന ആകെ ഗ്രാമർ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ആൾസോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എസ് എൽ സി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉച്ചാരണം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉച്ചാരണം കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ജമ്പിഡ് വാക്ക്ഡ് യുനോ ടുഗതർ ടുഡേ യു ജമ്പിഡ് ഓവർ ദ വാൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതല്ല ഇവിടെ കേട്ടത് കാരണം അവരെ പണ്ട് കാര്യം സാധനം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ ടീച്ചറാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് ഉച്ചാരണം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവസാനം എൻ്റെ സ്വപ്നമൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വീട്ടിൽ പറയാൻ പേടി കാരണം എന്താ അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുക രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ ശരിക്കും സഫർ ചെയ്തു ബട്ട് ഞാനും തീരുമാനം എടുത്തു ഡോക്ടർ ആവണല്ലോ അത് അതിൻ്റെ വില്ലം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാണ്ടല്ല കാരണം സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സയൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ നേരെ തന്നെ കോളേജിൽ റീൽ റൂമിൽ കയറിയിരുന്നു റീൽ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല റൂമാണ് അവിടെ പത്ത് മണിക്ക് തുറക്കും ഞാൻ ഒരു മിനി ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറി കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു ഇതിനോട് ഞാൻ വേറെ സംഭവം ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഗ്രാമർ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്കാ മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ അവനെ ഗ്രാമർ ബുക്ക് ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാമർ ബുക്ക് പകുതി അല്ലെങ്കിൽ അവന് വിറ്റു ശരി കാരണം എന്താണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ബന്ധിനെ കൊണ്ടു നടക്കണം അത് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയിട്ട് പരിപ്പോടെ കഴിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു കാരണം എനിക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനിത് കൊണ്ടു നടക്കണം ഒരു ഭാരം പോലെ പേടിയാണ് ശരിക്കും വീട്ടുകാരെ അറിയില്ല എനിക്കറിയാം കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ലൈബ്രറി കയറിയിരുന്നു ലൈബ്രറി കയറിയിട്ട് സോറി റീനുബറി കയറിയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നു പോകും മാഗസീൻസ് എടുക്കും ഒരു കൊച്ചു ബുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അത് വായിക്കും കുറേ ശരി ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടല്ല വാക്കുകളിൽ ഒട്ടി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മിനി ഓക്സ
അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ് വരുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പറയും ഏ ഓസ് മൈ ഹാബ് ആയി അപ്പം നാട്ടുകാരെ ഒന്ന് നോക്കി പിടിക്കും പിന്നെ എന്താ പറ്റിയ എന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ സംതിങ് റോസ് ഗായ് ഇനോ അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് ആദ്യം നോക്കി അവർ എന്തോ സംതിങ് റോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എയ്റ്റി ത്രീ ഇല്ല എൺപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ എക്സ്പോഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിനും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവണം ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി ഞാൻ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു കൊണ്ടി പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആ ബ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ ശരിക്കും വീണു ഐ ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സയൻസ് എൻ്റെ ഇന്ന് പോയി എനിക്ക് ബുക്സ് സയൻസേ തൊടാൻ പറ്റാണ്ടായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പിന്നെ ആൻക്ലോ മാനിയക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതൊരു പാഷനായി മാറി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ എനിക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഡെവലപ്പ് എടുക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് കയറാത്ത കിട്ടും അത് വേറെ കേസ് ഞാൻ ഇതിന് പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് ശരി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്ന് ദ ഹിന്ദു ഇൻഡ്യ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് വായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിക്ഷണറി എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുത് അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിഷമൊക്കെ വരും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷാണ് അപ്പം ഞാൻ അവർ നോക്കിയിരിക്കും ഓ ഭാഗ്യവന്മാർ നമുക്കൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ ലക്കി പീപ്പിൾ എനിക്ക് അവരുടെ എപ്പോഴും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് വിറ്റ് പറയുക ചിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാം തരം ഫീൽ ഇൻഫ്യൂട്ടി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വാഷ് ചെയ്യും അത് അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ ആ വാഷിൽ വീണ്ടും പഠിക്കുക ചെയ്തു ഞാൻ ടു ഫൈൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ ഇത് എങ്ങനെയും കിട്ടണം എനിക്ക് ഗ്രാമർ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ജാതി മെൻ്റലി അപ്സെറ്റ് ആയിക്കണം ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ അപ്പം ചെയ്തൊരു സംഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ അന്ന് ഇന്നും ഞാൻ കൂടെ പിടിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് വിവാൻ ദ തോട്ട്സ് വിവാൻ ദ സൂക്തങ്ങൾ അതാണ് എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അത് ഇന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കഥക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ആ അതൊരു കാരണം വിവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോഴും പറയും നമ്മളൊരുപാട് ആൾക്കാർ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിവാൻ തന്നെ പോലെ വന്ന സ്വാമികളെ പോലെ ഇത്രയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വേർഡ്സ് ആർ സോ പവർഫുൾ അങ്ങനെ അത് വാക്കി മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക നാട്ടിൽ ഒരു കൊമേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നു അവിടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടു നമ്മളാണെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിറക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ടോഴി ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു അപ്പം സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലല്ല നാട്ടിൽ ചെവൂര് നാട്ടിൽ ശരി അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഗ്രാമർ പറഞ്ഞിട്ടുമല്ല ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് മന്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിയാണ് അപ്പം എന്നോട് മാഷ് പറഞ്ഞു അഡിസൺ ആശംസ പറയണം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പബ്ലിഷ് മലയാളത്തിൽ സ്പീക്കറാണ് ആ ദിവസം മാഷ് പറയാം അഡിസൺ അത് ഈറ്റില്ലേ അപ്പം പിന്നെ മാഷ് നമുക്ക് ആശംസയില്ല വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മാഷ്ക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് ഈസും ഓസുപ്പിൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ മാഷ് പറയാം നീ അല്പം ഭേദമുള്ളൂ നീ ഒരു ഭേദം കണ്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അതി ഞാൻ സ്റ്റൈലിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും പറയാം പട്ടി കടന്നാലും നിങ്ങൾ റേബിൻ്റെ സ്പെക്സ് വെക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അതല്ലല്ലോ ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എനിവേ എന്നിട്ട് ഞാൻ മാഷ് ഞാൻ തന്നെ പറയണ മോനെ നീ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മാനം പോകും എനിക്കൊരു ബ്രാൻഡിങ് വേണ്ട മാഷ് എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുവാക്കണം അവസാനം മാഷ് പറഞ്ഞു നീ പറയണം നിർബന്ധിച്ചു ശരി അങ്ങനെ ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാനും വിളിക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മാഷ് നോക്കും വേണ മാഷ് പറയും മാഷ് ആക്ഷൻ കാണിക്കും ഭയങ്കര അതിന് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ് എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആകെ രണ്ടു പേർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുള്ളൂ ഒന്നും മാഷും പിന്നെ പള്ളിയിൽ തച്ചിനും ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ മാഷ് അന്ന് പോകുന്ന എന്റെ ഗഡ്സ് ഗഡ്സ് സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ് ഈ ഗഡ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാ മാഷ് അന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെ നാട്ടില് എപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആയി അപ്പൊ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്രാന്താന്ന് എനിക്ക് ശരി ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്രാന്ത എന്നുള്ളൊരു പേര് അവിടെ കിട്ടിയ നാട്ടില് ഐ വാസ് ബ്രാൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുട്ടിയോട് അമ്മമാർക്ക് പറയും ആ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നടക്കണ അതിന് ഭ്രാന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അവസ്ഥ നീ ആലോചിച്ചു ഞാൻ അത് അല്ല എനിക്കറിയാലോ അവസ്ഥ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഞാൻ വെച്ചു എന്തായാലും നാട്ടുകാർക്ക് വിവരം കുറവ് പോട്ടെ ഒരു ഫർണിച്ചറിന്റെ വേൾഡ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഡോക്ടർ വരും ഒരു ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഡോക്ടർക്ക് വിവരമുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ എടുത്തു പോയിട്ട് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറല്ലേ വിവരലാണല്ലേ പക്ഷെ അതാണ് പണി കിട്ടിയത് ഡോക്ടർ ആൾക്കോട് പറഞ്ഞു അവന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്നു നാട്ടുകാർ പോട്ടെ ഒരു അതോറിറ്റി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അവിടെ സംഭവിച്ച അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു അവസ്ഥ വന്നു എന്നെ അന്ന് നാട്ടിൽ കളിയാക്കാത്ത ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മാഷ് കളിയാക്കില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ കളിയാക്കില്ല എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഷോബിയും മാച്ചും ഇവിടെയും കളിയാക്കില്ല പിന്നെ കളിയാക്കാൻ ജനിക്കാത്ത കുട്ടികൾ അവർ ജനിച്ചില്ലല്ലോ എല്ലാവരും മുമ്പിൽ ഞാനൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാട് വിട ഞാൻ നാട് വിട്ടു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ എട്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ തൃശ്ശൂർക്കാണ് പോയത് കാരണം അത്രയും കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളു നാട് വിട്ടത് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ വിട്ടത് ഫാദർ പറയാണ്ട് പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഫാദർ ഞാൻ നാട് വിടാണ് നീ എവിടെ നാട് വിട്ടു പോണ തൃശ്ശൂർക്ക് എന്തിനാ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം അങ്ങനെ അന്ന് കുറച്ച് പൈസയുമായിട്ട് ഞാൻ ഫാദർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മൈ സൺ യുവർ ഡ്രീം ഇസ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് യുവർ ലൈഫ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതെൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ വളരെ വളരെയധികം അത് എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പോഴും അതിനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രീം എൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ സിലോൺ ലോഡ്ജ് ലോഡ്ജിൽ ചെന്ന് കയറുന്നു സിലോൺ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് റൂം എടുക്കുന്നു വാടകയ്ക്ക് അവിടെ ഷജിൽ നിന്നൊരു പൈനെ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡബിൾ റൂം എടുത്തു ഈ ഷജിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോഫി ഹൗസിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ എടുത്തു എന്നെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചു നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കണ്ട അപ്പം പിടിക്കും ഞാൻ അവന് കയറി പിടിച്ചു അവൻ മദ്രാസ് വന്നാണ് അവന് ഒരു റൂം വേണം അപ്പം ഞാൻ നല്ല പാട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമോ നേരെ തന്നെ ഞാൻ റൂം എടുത്ത് ഞങ്ങളവിടെ താമസാരപ്പിച്ചു പത്ത് വർഷം ഞാൻ അതിനുള്ളായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര അതാണ് കാരണം ആ ലോഡ്ജ് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അവരുമായുടെ ലൈഫാണ് ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അപ്പം ഭ്രാന്തനായി അവൻ വീട് തൊട്ടെടുത്ത് കൊണ്ട് പോകുന്ന തിരിച്ചു താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഡ്രീം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് അവർ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ കുറേ മോട്ടിവേഷൻ പുസ്തകം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ബുക്കിന് ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചത് ഹൗ ടു വിൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലൻസ് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഭയങ്കര കാരണം ആ ബുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബുക്ക് തന്നെയാണ് എക്സലൻറ്റ് ആ ബുക്ക് ഞാൻ വായന തുടങ്ങി മോട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് അതിലൊരു ഒരു സംഭവം എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മോട്ടിവേഷൻ പുസ്തകം വായിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ വായിച്ച് ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങൾ വലുതായി ഓടിയുണ്ട് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ നാട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സംഭവം പറഞ്ഞു അവർ മോനെ വീട്ടിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക സെറ്റപ്പ് ഇല്ല ഇല്ല കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഉവ്വ വീട്ടിലുള്ള അത് നീ പ്രിഡിഗ്രി ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയില്ലേ ഉവ്വ നീ എന്ത് സ്വപ്ന കാണണം സ്വാഭാവിക അവരെ പണ്ടുകാരില്ല ബന്ധുക്കൾ നാട്ടുകാരാണ് അവർ മനോഹരമായ ഉപദേശം എനിക്ക് തന്നു അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത തിങ്ങി പാട്ട് കൊക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതേ മോനെ കൊത്താൻ പാടല്ലോ യെസ് ശരിയാണ് കൊക്കിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടാമല്ലോ ശരി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്
അങ്ങനെ ഇക്കനീ ഒരു ഗോളം ചാൻസ് കിട്ടിയത് ഇവരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെയും പഠിപ്പിക്കും ഈ സാഹിബ്മാരും മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക എളുപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധി ഞാൻ ആവേശം ചെന്നു പക്ഷേ എളുപ്പം എന്നല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭയങ്കര പഠിക്കണം പഠിക്കണം അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ടഫാണ് നമ്മുടെ ആ സാഹിബ് പറയാറുണ്ട് മലയാളം മീൻസ് വെറി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഞാൻ പറയും ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളെ പോലെ ഉണ്ടോ അവരിന് ഒരു സംഭവം പിടിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നുള്ള സൗണ്ട് അവർക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തേ താൻ കേൾക്കൂ അത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി കൊടുക്കണം മലയാളം ഫിലിമിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതില്ലേ താൻ കേൾക്കൂ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ഈ കഴിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത പാവങ്ങൾ അവർക്ക് റാ ലാക്ക് വരും ഇത് വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്താ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ആക്കിയത് ആലപ്പുഴ അല്ല പി ഴു പറയണ്ട വഴി നമ്മളൊക്കെ ആൻ്റെ ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ അവര് നേഴ്സ് ഇല്ല നേഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല ഫോഴ്സ് ഉള്ളോ പേഴ്സ് ഇല്ല പേഴ്സ് ആണ് കണ്ട ഴ് അവർ ഉപയോഗിക്കില്ല നമ്മൾക്ക് ഴ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഇവർ ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പേര് പറയാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ട്രിച്ചൂർ ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പിന്നെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സാമാൻ അറിയാമല്ലോ സാർ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരുന്ന് നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അമേരിക്കയിൽ പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിയാലിറ്റിയിൽ വന്ന് വീണ ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്ന സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ചില സമയത്ത് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് വാക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സമയം പിന്നെ അവരുടെ നാട്ടിലാണല്ലോ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള യാത്ര ഈ ആദ്യമായിട്ടൊരു വിദേശികളോടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അയ്യോ അത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രീമിൽ പോകണം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നെങ്കിൽ സായിപ്പന പോലെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു സായിപ്പിനെ പരിചയപ്പെട്ടു എൻ്റെ അത് ഇയാൾ ചോദിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചോദ്യാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവണ്ട കാരണം ഒരു ആക്സിഡന്റ് നമുക്ക് പിടിക്കിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജിമ്പിളും ജമ്പിളും വാക്കണല്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടില്ല കാരണം എന്താ മുള്ളാണെങ്കിലും മുറുകെ പിടിക്കണം നമ്മുടെ പാഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറസിസ്റ്റബിളാണ് ഞാൻ അത് എന്തും പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റൈലും കൂടെ പറയും അയാൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ഞാൻ എന്താണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറയണം എനിക്ക് പറയണം പറയണം ഞാൻ ആദ്യം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവർ പറയണമെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവണ്ട് ഇത് കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ടു ബി ഫൈൻ എനിക്ക് കാരണം ഇവരെ പോലെ അവൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അടുക്കാൻ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വിടില്ല അതൊരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഡൈ ഹാർഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെയാണ് വിടില്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ അതാണുള്ളത് അങ്ങനെ ഇവർ നിന്ന് എനിക്കറിയാം ഒപ്പം നിൽക്കുക ഒപ്പം നിൽക്കുക ഇവരെ കൂടെ നാട്ടം വാനാശാലം കുഴപ്പമില്ലോ അങ്ങനെ ഇൻ ഫാക്ട് വാക്കുകളൊക്കെ മാറിപ്പോകും ഉദ്ദേശം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം പലരും പല ടൈപ്പ് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവരൊപ്പം നിന്ന് സമയം അവസാനം ഞാൻ നേടി എടുത്തു ഞാൻ അത് പിന്നെ ഞാൻ ഗോവയ്ക്ക് വിട്ടു ഇടയ്ക്ക് അതൊക്കെ ഗോവയിലും കാരണം എന്താ പറയുക അവിടെയുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഇവരെ കാണണം ഇവിടെ സംസാരിക്കണം വേറെ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും ഇല്ല ശരി അവിടെ ഒരു വിഷയവും ഇല്ല പട്ടിണി കിടന്നാലും ഇംഗ്ലീഷ് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ 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 എനിക്ക് എക്കസ്റ്റമ്പിഡായി ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായി കാരണം ഇപ്പൊ അവർ അവരുടെ അവരുടെ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവസ്ഥയായി പോകും എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇപ്പോൾ കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലൂടെ ഞാൻ എക്കസ്റ്റമ്പിഡായി ഭയങ്കരമായിട്ട് മുപ്പത് വർഷമായില്ലേ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് മേ ലോങ് ടൈം വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടിണി ഇടുന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം ലണ്ടനിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാന്ന് അല്ലെ ഞാൻ ഇതിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ മലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോട് ഇത് സാറിന്റെ ആദ്യകാല സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ലെജൻഡ് അല്ലെ രമേഷ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചിലൊക്കെ വിടും ഒരു അസൈൻമെന്റ് പോലെ അങ്ങനത്തെ അൺകൺവെൻഷൽ
ഉണ്ട് മിക്കവാറും വിഷമിച്ച എല്ലാവരും വരാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാ മാഷ പറയാൻ പറ്റണില്ല ഇൻട്രി ഫെയിലറായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഐ ഫീൽ ഇൻഫ്യൂറിറ്റ് അതേഴ്സ് സാറേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ശില്പിയുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഉണ്ട് നല്ല ശില്പം തന്നെയാണ് എവറി ചൈൽഡ് ഈസ് ബോൺ വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കാരണം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ജീവനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു മനുഷ്യ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബോൺ വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഉപയോഗിക്കലാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഒരു ശില്പി എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിമൂവ് ദ അൺവാണ്ടഡ് ശില്പം പുറത്തു വരല്ലേ പക്ഷെ ശില്പിന് ഉള്ളിൽ ശില്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതനുസരിച്ചാണ് കൊത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുത്തിയുള്ള അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ തോന്നി ഹെൽത്തായിരിക്കും ശില്പത്തിന്റെ അവസ്ഥ വികൃതമായിരിക്കും ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ നോക്കും ഫസ്റ്റ് അസസ് ചെയ്യും ആ കുട്ടിയായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തും അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സംസാരിക്കാൻ പറയാം കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര മാത്രം അറിയാം എന്താണ് പ്രസന്റ് ക്രൈസിസ് നമ്മളൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്തണം ഓടി അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കരുത് ഹാവ് എ ടോക്ക് വിത്ത് ബിൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ റാപ്പ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കുട്ടിയെല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എനിക്ക് തെറ്റോന്നുള്ള പേടിയെന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തെറ്റാറില്ലല്ലോ എന്നിലും തെറ്റിയിരുന്നു ഇല്ല എന്ത് കാരണം കാരണം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ലാന്നുള്ള ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരും അറിയാത്താണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താ അറിയാ ടിന്നോ അറിയാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്ലോക്കാണ് കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വിഷയം തീർന്നു അതിനാണ് കുട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് ആദ്യം വരുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റോ എന്നുള്ള പേടി ആദ്യം മാറ്റണം അപ്പം ഇൻഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവൻ ആ ഫീലിംഗ് പോകാറുണ്ട് നമ്പർ ടു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കളിയാക്കോ കളിയാക്കോ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് അതെ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫോർമേ തെറ്റോ എന്നുള്ള പേടിയും കളിയാക്കോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അപ്പം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം തീർന്നു സെക്കൻഡ് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവനെ മെൻ്റലി നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അത് സൈക്കോളിംഗിസ്റ്റിക് മനസ്സിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കണം ഉണ്ട് അതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല കൂട്ടുക കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാണ്ട് ഇൻസൾട്ട് ഈസ് മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇൻസൾട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കണം അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻസൾട്ട് വരാം രണ്ട് നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് പുഞ്ചിരി വരും നാളെ നമ്മൾ അച്ചീവറാകുമ്പോൾ അവൻ്റെ കരച്ചിൽ നമ്മൾ കാണില്ലോ അതിപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാവും നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീൽ വരും ഓക്കെ ഒരു ത്രില്ല് വരും അപ്പം ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മൈൻഡിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൂടെ അത് സൈക്കോളിംഗിസ്റ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുള്ള അവയർനെസ് സൈക്കോ അവരെ മെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആക്കും പിന്നെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പതുക്കെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി ഒന്ന് എൻ്റെ അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ആശ്വാസവും പിന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെങ്കിൽ ഇവരോട് ഒറ്റ കാര്യം പറയുള്ളൂ ഇത്ര കാലങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നോക്കി എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ആയില്ല അപ്പോൾ സംതിങ് പോകാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതുവരെ പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ മറക്കാം നമ്മൾ ഒരു പറയും മാഷ ഒന്നും ഓർക്കാലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മറക്കാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഫഗറ്റ് യു പാസ്റ്റ് ബി ഫ്രഷ് ആ വാക്കുകളെ കറുത്തിരുന്നു കൊടുത്ത ഗ്രാമറൊക്കെ വിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്തൊരു ഹാപ്പി എന്ന് പറയാം അവർ ഈ പഠിച്ചാളവർ അവർക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടി നോ ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി അതിന് കാരണമുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ ടീച്ചബിൾ ഓബ്ജെക്ട് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കണം ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ഭാഷ അനുഭവിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ അനുഭവിക്കേണ്ടത് കിട്ടില്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാർ അപ്പം ഞാൻ പറയും ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ലെറ്റസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് എന്തിനവർ പഠിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക അത് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കില്ലേ ഡോക്ടറല്ല ഓപ്പറേ
ഇപ്പൊ ഐ ലവ് യു എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല ഐ ലവ് യു സായിപ്പിന്റെ കുത്ത് ഹോളിവുഡിലും മാത്രമല്ലല്ലോ ബോളിവുഡിലും മോളിവുഡിലും നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താണ് മീൻസ് വാട്ട് ഇത് ആരാ കുത്ത് ചെയ്യണ്ട ഇവരിപ്പോ ഒരു മാഷ് ഞാൻ ഫ്ലൂവെന്റ് അല്ല ഞാൻ ഒറ്റ ചോദിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആരെ ഫ്ലൂവെന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മാഷ് ഞാൻ ഫ്ലൂവെന്റ് ആയി പറയില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരാൾക്കാലം ആ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഐ എം സോറി അത് ഫ്ലൂവെന്റ് അല്ല ആ അത് ഫ്ലൂവെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയൊന്നുമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ അമ്മോട് പറഞ്ഞു മമ്മി ഐ എം സോറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഭാഷ ഇൻബോ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻബോൺ ഇവിടെ ജനിച്ചാലും നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയെ മാറാം ബിൽഗേസ് ജനിച്ച അമേരിക്കയിൽ ഒരു രണ്ടു വയസ്സാം ഏതെങ്കിലും മലയാളി ഇവിടെ കൊണ്ട് വളർത്തി ഇവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഫ്രെയിം ആണോ മലയാളം വന്നേ പറ്റൂ സ്വാഭാവികം അതമ്മാര് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതെ ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് തിങ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയതൊക്കെ വിട രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ആർ ഓൺലി ടു തിങ്സ് ഇപ്പൊ ബംഗാളികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മലയാളം പഠിച്ച എങ്ങനെയാണ് എഴുതാനും വായിക്കറിയില്ല ലിസൺ ആൻഡ് സ്പീക്ക് മുമ്പ് പോയി ഹിന്ദി എങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ലിസൺ ആൻഡ് സ്പീക്ക് നമ്മൾ മലയാളം കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നാ പഠിച്ചത് ലിസൺ ആൻഡ് സ്പീക്ക് അമ്മ എന്ന് ഏതാ പഠിക്കുന്ന നാല് വയസ്സിലൊക്കെയാണ് ആ കുറച്ച് കുട്ടി എന്നെ അമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു പാപ്പം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഉപ്പ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ഇത് എപ്പോഴും കുട്ടി എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിസൺ ചെയ്യാനും സ്പീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതു ഭാഷയും പറയും അപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ആരെ കുത്തക ഒന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലിസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കിംഗ് ആകെ കുറച്ചുള്ളൂ മേക്ക് മീൻ അത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആക്കി കൊടുത്തു ഐ ആം സോറി ഇപ്പൊ കാലുമ്പ തട്ടി പോയി നമ്മൾ ഐ ആം സോറി പറഞ്ഞ ഗ്രാമർ ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നല്ല ആരും ആലോചിക്കാറ് ബാധി ചെയ്യും അത് ആളെ കാലം പറ്റി പോയി ചേട്ടാ സബ്ജെക്ട് വന്നു ഇനി ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് വരാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അയാൾ പറയും ഐ എം സോറി അയാൾ പോയി ശരിയല്ലേ അതെങ്ങനെ വരുന്നു സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മേക്ക് മീൻ നമ്മൾ ആകെ ഇരുപത് സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ മേക്ക് മീൻ ഹവ യു ഐ എം സോറി വട്ട്സ് എ നെയിം വെർ ആർ യു ഫ്രം ഐ ലവ് യു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഫ്ലൂ അപ്പൊ ഫ്ലൂവൻ്റെ ആവാതെ പോയതാണ് അവൻ പറ്റാണ്ടല്ല അതി അപ്പൊ ലിസണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് 